ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೇದಾಂತ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೆನೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವೆರಡೂ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಐ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ನಾನು ಇದರ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಓದೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನೀಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಲ ಅಂತಿದೆ ಲೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಅಂತಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತಿದೆ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದರ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಗಳಿಂದ ಇಂದ ದಿಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಂತ ಇದೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಲೆ ಅಂತಿದೆ ಆನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಎನಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಿದೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಯಾಬುಲರಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಸ್ಟ್ರೂಪಿ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ಬರೀಲೇಬೇಕು 
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನ್ ಡೌಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆದ್ರೆ ಇದ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ್ಲಷ್ಟೇ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಳಿಕ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಪದ ಬಜೆಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆಯೋಣ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಳಿಕ ಅಂತಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಅಂತಿದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಲಿ ಅಂತಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಭೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಯಾರಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿರೋದು ಯಾರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದು ನಡೆದಿದೆ ಯಾವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಬಿ ಐಸ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಡೆಯಿತು ನಡೆದಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಜೆಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಹಣಕಾಸು ಅಂತಿದೆ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಚಿವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅಂತ ಇದೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಟುಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಯೂರಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ
ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯಾಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನ ಬೇಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ದೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಂತರ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಏನು ಇದು ವಿಲ್ ಬಿ ಯಾವುದು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ರೆಕವರಿ ಸೊ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಕವರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರೆಕವರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ರೆಕವರಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರೆಕವರಿ ಆಫ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಬಹುದು ದೇರ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರೆಕವರಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತಿದೆ ಅಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದು ವಿಲ್ ಬಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಲ್ ಬಿಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಂತರ ಆಫ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಇದು ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೀಡಿಕೆಯು ಓಕೆನಾ ನೀಡಿಕೆ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿಕೆಯು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ರು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಲಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನ ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿನ್ಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಓಕೆ ರು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ನಾನು ಇದನ್ನ ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೇ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಬಿಲರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಸ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ has been raising by rupees 7.5 lakh crore athwa idana new trillions anta nadru tagoli since october illi swalpa gamanisbeku nan illi modalige hege verb anna tagonde anta nimge doubt barbahudu idana hige tagolbeku antilla new bekidre idana the lending of loans athwa the loans lending ee rithiyallo tagolbahudu avaga nama subject enagutte antandre loans agutte navu illi
ಓಕೆ ಇವರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಸಾಲ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಹಿ ಸೆಡ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಈ ಪದವನ್ನ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಪದನ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೋನ್ಸ್ ವರ್ತ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ಜನವರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಫನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲೇನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೈಫನ್ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಮ ಹಾಕಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ತಿಳಿಸಿರೋದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ನ ಗವರ್ನರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಸೆಡ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ನಂತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಂತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ಆಫ್ಲೈನ್ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಗಳ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಗಳು ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂ